கேட்பியாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உண்ணங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரீட்ரெயில் பிளஸ் இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் ஓகே நம்ம லைவ் ட்ரேடிங்கில் இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து எப்படி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண நம்ம கடைசி வரை பாருங்கள் இது முக்கியமான தகவல்கள் நீங்கள் வந்து சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சில பேர் வந்து தெரியாம இருக்கலாம் ஸோ வாங்க அந்த வீடியோவில் போகலாம் அதாவது வந்து ஸோ நம்மளால் ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸ் ஸோ ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை நான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் அதாவது நம்ம ஃப்ளாட்ஃபார்ம் நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் இல்லை வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வியூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணிவிட்டு சில பேர் சில ப்ரோக்கரேஜ் வந்து வந்து ரெண்டு ஆத்தண்டிகேஷன் இருக்கும் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டில் கொடுத்து பா இது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணோம்னா எங்கே போகும்னா நம்ம ப்ரோக்கரேஜ் சர்வருக்கு போகும் ப்ரோக்கரேஜ் சர்வர் போயிட்டு அதை வந்து ஆர்டர் புக் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டர் புக்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணால் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு போகும் ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சோட ஆர்டர் புக்குக்கு போகும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே இது வந்து இது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ரீட்டெயில் ரீட்டெயில் ட்ரேடர் ஓகே இது வந்து நம்ம ப்ரோக்கரேஜ் ஸோ நம்ம ப்ரோக்கரேஜ் நம்ம ப்ரோக்கரேஜ் சர்வர் இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே ஸோ ஆர்டர் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நம்ம யூஸ் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் எக்ஸ் ப்ரோக்கரேஜ் சர்வர் போகும் அங்கேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் போய் ஆர்டர் புக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும் அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இதே இது ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர் எப்படி அவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்கரேஜோட டைப் இருக்கும் ஓகே ஆனால் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது வந்து எது எதன் மூலியமாக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிஎம்ஏ அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டிஎம்ஏ என்னென்னா டேரக்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் அவங்க வந்து ஆர்டர் வந்து டேரெக்டாக மார்க்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு 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 ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த பல்க் ஆஃப் டேட்டா வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்புவாங்க பல்க் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா நம்ம வந்து ரீட்டெயில் இன்வெஸ்ட் வந்து ஒரு லாட் ரெண்டு லாட் பத்து லாட் வாங்குவோம் பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணால் ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ் ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு ஆர்டர்லேயும் ஹண்ட்ரட் லாட்ஸ் அனுப்புவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து தௌசண்ட் லாட்ஸ் டூ தௌசண்ட் லாட்ஸ் அதே மாதிரிலாம் வாங்குவாங்க அதனால் வந்து பல்க் ஆஃப் டேட்டா அதனால் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் டேரக்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் வந்து ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ரீட்டெயில் ட்ரேடர் மார்க்கெட் வந்து பிளேஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகுது இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டரும் இப்படி தான் பிளேஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இது இது தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர் வந்து எப்படி வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ரீட்டெயில் ட்ரேடர் வந்து எப்படி வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க விஷயம் ஸோ இது நிறைய பேருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சாது எப்படி வந்து ரீட்டெயில் ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகுது இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா தெரிஞ்சு வச்சு இதை வந்து வந்து லைவ் மார்க்கெட்டில் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ நார்மல் நமக்கு இருக்கிற ஃப்ளாட்ஃபார்ம் சார்ட் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா வேறு எது மூலி வேறு எது மூலியமாவது நம்ம வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடிங் நடக்குதா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அப்படின்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா யூக்யூ வால்யூம் சார்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது யூக்யூ வால்யூம் சார்ட் அந்த சார்ட்லே தெரிஞ்சிடும் அதாவது அந்த அந்த ஹேண்ட்ஸ்டோட கூட வித்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த வித்து அதிகம் வச்சு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது 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 இன்னொன்று வந்து ஆர்டர் ஃப்ளோ டூல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஆர்டர் ஃப்ளோ டூலில் வந்து எங்கே இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குதாங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏங்கிற விஷயத்தை வந்து நம் அடுத்தடுத்து இது சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் ஆகும் அதாவது வந்து ஈக்யூ வால்யூம் சார்ட்டு ஆர்டர் ஃப்ளோ டூல் இல்லாதவங்க நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஒன்று இல்லைங்க அது சிம்பிள் கான்செப்ட் தான்
கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கி மறுபடி இந்த லெவலுக்கு போயிட்டு மறுபடி கேன்சல் அட் ஆகிட்டு கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கி மறுபடி இந்த லெவலுக்கு போயிட்டு மறுபடி கீழே இறங்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு டவுட் வரும் வரணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஏன் இந்த லெவலில் டச் பண்ணும்போது மட்டும் மார்க்கெட் வந்து ஏன் கீழே இறங்கிட்டே இருக்குது இந்த லெவல் டச் பண்ணும்போது மட்டும் மார்க்கெட் ஏன் கீழே இறங்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரணும் அட்ரஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரணும் ஏன்னா இங்கே வந்து பல்க் ஆஃப் ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது சப்ளை உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடைக்கிது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணணும் அதாவது இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிப்பாங்க அதாவது இது வந்து என்னென்னா காலை பத்து மணிக்கு நடந்திருக்கும் இது வந்து ஒரு மணிக்கு நடந்திருக்கும் இது மூணு மணிக்கு நடந்திருக்கும் பட் டைம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்களா டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா வந்து ஆர்டர் இருக்குது ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ஸோ அந்த லெவலுக்கு போன அந்த லெவலுக்கு போயிட்டு அந்த மேலே பிரேக் பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தே இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட் டிகேட் ஆகும் அதனால தான் என்ன பண்ண நிறைய பேர் வந்து இந்த ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு எடுப்பாங்க அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது என்னென்னா ஆர் ஒன்று டச் பண்ணுன்னா கன்சல்ட் ஆச்சுன்னா செல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க செல் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பியோட் பாண்டு வரும்போது வந்து எக்ஸிட் ஆகுது டார்கெட் அது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ எங்கெல்லாம் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்டர் நடக்குதுன்னா இது ஒரு ஸ்னாரியோ ஓகே ஸோ இன்னொரு ஸ்னாரியோ அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்ளை அதிகமாக கிடைக்கிது இன்னொரு ஸ்னாரியோ அப்படின்னா மார்க்கெட் மேலேருந்து கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கிட்டு இங்கே கன்சல்ட் ஆகிட்டு இப்படி மேலே போகும் மேலே போயிட்டு மறுபடி இந்த லெவலில் வந்துட்டு மறுபடி என்ன பண்ணும் மார்க்கெட் மேலே போகும் மேலே போயிட்டு மறுபடி கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கிட்டு மறுபடி மேலே போகும் அது என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் வந்து கீழே இறங்கி விட்டுருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வெண்டாக உங்களுக்கு ஆர்டர் இருக்குது வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஃப்ளோ அது ஃப்ளோ மார்க்கெட் ஃப்ளோ உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் கிடைக்கிறதுனால இந்த லெவல் டச் பண்ணிவிட்டு இந்த லெவல் அதாவது என்ன பண்ணால் இது இங்கே வந்து டிமாண்ட் டிமாண்ட் இது வந்து டிமாண்ட் ஜூன் இது வந்து சப்ளை ஜூன் இது டிமாண்ட் ஜூன் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து கன்சல் ஆகிட்டு ரிவர்சல் ஆகும் அதான் அதை வந்து ரிவர்சல் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பை பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி நடக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் வந்து அதாவது ஏக்யூ வாலும் சார்ட் இல்லாதவங்க ஆர்டர் ஃப்ளோ டூல் இல்லாதவங்க ஆர்டர் ஃப்ளோ இல்லாதவங்க வந்து நம்ம நார்மல் இந்த சார்ட் மூலிமா தெரிஞ்சிக்கலாம் தெரிஞ்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா எப்படி ரீட்டெயில் ட்ரேடர் ஆர்டர் ப்ளேஸ் ஆகுது இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் ஆர்டர் எப்படி ப்ளேஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டாச்சு அதே மாதிரி வந்து சார்ட்டில் வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஸோ அது ஏன் எப்படின்னா இருக்காது அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நானே வந்து அது வந்து அனுபவிச்சுருக்கேன் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மிஸ்டேக்ஸ்னால் நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கீழேருந்து இப்படி மேலே போகும் ஓகே அதாவது என்னென்னா இது வந்து சப்போர்ட்டு ஸோ இது ரெசிஸ்டன்னா இருக்கும் சரிங்களா மார்க்கெட் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகுது மேலே போகுதுன்னா என்ன பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து மேலே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுன்னா அது லேட்டாக உள்ளே வர்றவங்க அப்படின்னு என்னென்னா இந்த இடத்துல பை பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த இடத்துல பை பண்ணுவாங்க ஓகே என்ன நடக்கணும் சில சமயம் சில சமயம் வந்து மேலே வரைக்கும் இப்படி கண்டினியூ ஆகும் சில சமயம் என்ன ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்சல் ஆகும் ரிவர்சல் ஆகி மறுபடி சப்போர்ட்டை டச் பண்ணும் இந்த இடத்துல வாங்கினவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த சப்போர்ட்டு கீழே வந்து ஸ்டாப்லாஸ் வச்சுருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணும் இந்த இந்த லெவலில் வந்துட்டு மறுபடி மார்க்கெட் மேலே போகும் சரிங்களா அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பா சில பேர் என்னென்ன சில பேர் என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னா அந்த இப்போ வந்து சப்போர்ட் வந்து நூறுரூவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா வச்சுருப்பாங்க சில பேர் என்ன நடக்குன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா கூட போயிருக்காது தப்பனை வந்து ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடச்சிட்டே இருக்கும் அந்த சப் அந்த சப்போர்ட் ஜோனில் அவங்க வந்து பை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால்
எப்பயுமே வந்து மார்க்கெட் மேலே போயிடுச்சு இந்த சென்டர் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எந்த பொசிஷனும் எடுக்காதீங்க அதாவது செல் செல் பொசிஷனும் எடுக்காதீங்க பை பொசிஷனும் எடுக்காதீங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து இங்கேருந்து மேலே போயிருக்குன்னா மா மார்க்கெட் வந்து புல்லிஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இங்கே செல் பண்ணி அதாவது அந்த ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே செல் பண்ணி இங்கே வந்து டார்கெட் புக் பண்ணுவாங்க ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க பட் ஸ்கேல்பிங் பண்ணாதவங்க நார்மல் ட்ரேடர்ஸ் ரீட்டெயில் ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பை பொசிஷன் எடுக்காதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த சப்போர்ட் டச் பண்ணட்டும் சப்போர்ட் டச் பண்ணி கன்சல்டேட் ஆகும் ஆகிட்டு ரிவர்சல் ஆகும் இங்கே வந்து பை பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வந்து செல் பண்ணுறவங்க என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து கீழே இறங்கிருக்கும் கீழே இறங்கி இது வரைக்கும் வரும் நிறைய ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே வந்து மறுபடியும் செல் பண்ணுவாங்க ஆனால் மார்க்கெட் அவங்களுக்கே தெரியாது மார்க்கெட் ரிவர்சல் ஆகி இந்த ரெஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணி அப்புறம் பிரேக் அவுட் ஆகும் நிறைய பேர் என்ன நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஐயோ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்துருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும் நம்ம அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வரும்போது அங்கே போய் எடுத்துக்கலாமோ சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் இங்கே எடுத்தேன் பொஷனு ஆனால் வந்து என்ன ஸ்டாப்பில் ஹிட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து மார்க்கெட் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்போயுமே வந்து ஒரு வந்து நடுவில் வந்து ட்ரேட் எடுக்காதீங்க ஒன்று சப்போர்ட் அதாவது வந்து பை பண்ணும்போது சப்போர்ட்டில் எடுங்க செல் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸில் எடுங்க சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஆர் டூவில் பொசிஷன் எடுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து சப்போர்ட் எஸ் ஒன் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ பக்கத்தில் இருந்து எஸ் ஒன் பக்கத்தில் எஸ் டூ இருந்துச்சுன்னா இங்கே பை பொசிஷன் எடுங்க சில சமயம் கீழே வரைக்கும் இறங்கும் இறங்கி அதுக்கப்புறம் மேலே போகும் சரிங்களா ஸோ அப்படி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மிஸ்டேக் இந்த பை பண்ணும்போதோ இல்லை செல் பண்ணும்போது இந்த மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பேங்க சரிங்களா இனிமையாவது இந்த மிஸ்டேக் வந்து பண்ணாதீங்க ஒன்று லோ லெவலில் பை பண்ணும் இல்லை ஹை லெவலில் செல் பண்ணும் இன்டர்மீடியேட்டில் பண்ணால் அதை ஸ்கேல்பிங் பண்ணுறவங்க பண்ணுவாங்க அது ஸ்கேல்பிங் வந்து நின்று நிறைய காசு வச்சுட்டுனா வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு பர்ஸ்டேஜ் போதும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஹேண்டிலே அவங்க சம்பாதிச்சு போயிடுவாங்க ஒரு ரூபா அவங்களுக்கு ஏறினாலும் இறங்கினாலும் போதும் சில பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா பத்தாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆயிரம் ஷேர் வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஒரு மூன்று ரூபா ஏறினா சம்பாதிக்கலான்னு இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி பண்ணுறவங்க வந்து நடுவில் ட்ரேட் எடுக்காதீங்க சரிங்களா ஒன்று சப்போர்ட் ஒன்று வந்து லோ லெவலில் பை பண்ணுங்கள் ஹை லெவலில் ஷேல் பண்ணுங்கள் அதாவது அதாவது ஹை லெவலில் ஷேல் பண்ணுனா மார்க்கெட் அந்த ட்ரெண்டை நோக்கி இருந்தால் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுனா அந்த ரெஸ்டன்ஸை ஷேல் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் புல்லிஸாக இருந்துச்சுன்னா சப்போர்ட்டில் பை பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காதீங்க இந்த ரூல்ஸ் வந்து மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மறுபடியும் ரீகேப் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ ரீட்டைல் ஆர்டர்ஸ் வந்து செ அவங்க ஆர்டர் வந்து புரோக்கரேஜ் சர்வருக்கு போகும் அங்கேருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் ஆர்டர் புக்கில் பிளேஸ் ஆகும் இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் வந்து புரோக்கரேஜ் டைப் இருக்கும் பட் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது மட்டும் டிஎம்இ அதாவது டேரக்ட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் ஒரு ஃபீச்சர் மூலிமா டேரெக்டாக செல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ரீட்டைல் இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும்னா அந்த மார்க்கெட் கன்சல்டேட்டி கன்சல்டேட்டி ஆர்டர் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இன்ஸ் இன்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டருக்கு பிளேஸ் ஆகுதுன்னு ஸோ அதை வச்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து எங்கே பை பண்ணணும் எங்கே செல் பண்ணணும் சப்போர்ட்டில் வந்து பை பண்ணுங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸில் செல் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் வந்து புல்லி சேர்ந்துச்சுன்னா சப்போர்ட்டில் பை பண்ணுங்கள் பிஏரி சேர்ந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸில் செல் பண்ணுங்கள் ஸோ மார்க்கெட் எதை நோக்கி போதோ அந்த நோக்கி பையோ செல்லோ பொசிஷன் எடுங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னொரு இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்